तो अयोध्या में हैं हम इस वक्त पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार अलग अलग 924 की बात कही जा रही है 924 नदियों के जल का पानी है जिसमें नदियां हैं नद हैं समंदर हैं और ये सारा का सारा जल यहाँ पर कितना वक्त लगा आपको ये एकत्रित करने में और क्यों लाए हैं यहाँ पर मैं ब्रह्मस राजस्थान पंडे त्रिफला एमए भ्रुक्षाचार ब्रह्मस राजस्थान त्रिफला परम श्राव चौहान जन्म जौनपुर का रहने वाला हूँ मैं जून सन अरसर से लेकर के सन बारह तक 2012 तक साइकिल से पूरा भारत हर प्रांत टहला सिक्किम को छोड़ करके इसके बाद सन बारह से लेकर आज तक मोटरसाइकिल पूरा भारत एक परिक्रमा किया किनारे किनारे सभी नदियों के लिए और छप्पन नदियों का लंका से लिया उन्तीस दिन रह करके भूटान में पांच नदी नेपाल की पंद्रह नदी जिसमें चौतीस गंगा जल है नव प्रयाग का जल है और व्योमाम स्वाति नक्षत्र का जल है और कुंडों का प्रपातों का संगम उद्गम सागर संगम पांच समुद्र का जल पांच समुद्र एक प्रशांत महासागर जापान से लिया हवाई जहाज से गया तीन समुद्र भारत मिला एक समुद्र पराक्रम समुद्र है जो लंका के बीच में है जहाँ रावण पैदा हो रहा है अच्छा। समुद्र किनारे उसका लिया जहाँ लंका को सोने की राजधानी है ये सब मैं इकट्ठा करके भगवान के राज्यभिषेक के लिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पांच सौ नदियों का जल पांच चार सम, चार समुद्र का जल और सभी तीर्थों का जल हनुमान जी चार बानर मिलकर रात भर में लाए तो मैं भी सबका आपको चार वो तो रात भर में लाया आपको करीबन चार दशक से ज्यादा का समय लग गया सत्तावन वर्ष लगे सत्तावन पांच वर्ष हाँ। पांच दशक से ज्यादा का वक्त लग गया एक तरीके से तो ये 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 बाईस तारीख को देंगे या फिर उसके बाद दे दिया गया किनको दे दिया चंपत जी को राज को क्या कहा आपने उनसे अरे वो जब जब न्यू पड़ा था देश क्या उनको दिया था पूरे विश्व में गया था अब की गया आएगा कि नहीं आएगा दिया मैंने उनको अब पांच सौ इकहत्तर जगह मिट्टी दिया मैंने अच्छा दस पल्लव दिया ये दे दिया उनको तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे बड़ा कलश है एक तरीके से कलश यात्रा का वो यहाँ पर मौजूद है महाराज जी थोड़ा सा बता पाएंगे हमारे देखने वालों को कि ये किस तरीके से पूरी की पूरी यात्रा कैसे शुरू हुई और इन सब चीजों का महत्व पहले यहाँ पर जल मातृकाओं का पूजन हुआ फिर कलशों का पूजन हुआ और फिर इस जल कलशों का पूजन करके फिर इस जल को हम अपने आगे के क्रम पूजा क्रम के लिए ले जाएंगे और इसी से प्रतिष्ठा के कार्यो में इस जल से पूजन किया भी जाएगा इस इस जल को सिर्फ सरयू नदी का पानी है या गंगा जी या जो तमाम नदियों सरयू नदी का है पहले जो यहाँ पर स्थान पर जो नदी है उनका पूजन हुआ और वहीं पर जिला था आइए ठीक है और ये भी आप देख सकते हैं उमा अगर आप ये दिखाएं महाराज जी इसमें आप बता पाएंगे सामग्री पूजा सामग्री जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं इसमें गंध अक्षत पूजा में उपयुक्त होने वाली सारी सामग्रियां हैं गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि नैवेद्य मतलब मीठा जो नैवेद्य मतलब मीठा जी जी और यथा लब्ध जैसे कि षोडोपचार से भी विपरीत अलग तरीके से जो पूजन हो सके वो तो सारी सामग्रियां इसमें उपलब्ध है तो ये जो जल ले जाया गया ये उसी पूजा का हिस्सा है पूजा का है जल इस्तेमाल इन्हीं सामग्रियों के द्वारा उन सारे चीजों की पूजा हुई है अभी जिन्हें आपने देखा है जो पूजाएं हुई है उनका नाम है वर्धनी कलश पूजा वर्धनी कलश पूजा इसका इसका क्या मतलब क्या होता है अगर साधारण भाषा में लोग समझना चाहे भाषा से लोग समझना चाहें तो ये कलश यात्रा के पूर्व की पूजा है अच्छा हाँ यही नौ कलश होते हैं जिनको वर्धनी कलश कहा जाता है सामान्य जनता को समझना हो तो ये वर्धनी कलश है जिसकी कलश यात्रा निकलती है शोभा यात्रा भी एक तरह से ये, ये सरयू नदी से चलेगी और कहाँ तक जाएगी तो जाएगी रामलला के मंदिर के पास रामलला के मंदिर अंदर मंडप बने हुए हैं उन्हीं मंडप में इनका स्थापना होगा और पूजा तक जाएगा फिर जल और ये पूरी की पूरी पूजा की सामग्री सामग्री जाएगी और फिर 22 तारीख या आज ही से सारा का सारा पूजा का कार्यक्रम जो है क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि तैयारी एक तरीके से शुरू हो चुकी है प्रतिदिन पंचदिनात्मक कार्य है प्रतिदिन पूजाएं प्रारंभ प्रतिदिन का कार्यक्रम है तो प्रतिदिन कुछ कुछ पूजाएं जो एक एक दिन होती जाएंगी होती जाएगी तो आप लोग पांचों दिन तक यहाँ आते रहेंगे यहाँ की पूजा सम्पन्न सम्पन्न हो चुकी है अब गर्भगृह का काम है अब अंदर अब अंदर अब मंडप का कार्य प्रारंभ होगा किस तरह के आप लोगों को संदेश दिया गया है किस तरीके से कुछ बताया गया है कि ये करना है ये नहीं करना है ऐसा भी कुछ है क्योंकि बनारस से काशी से अलग अलग पंडितों को यहाँ पर बुलाया गया है तो कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है कुछ दिशा निर्देश है वहाँ पर होने वाले पूजाओं में चारों वेदों की पारायण होगी जी ठीक है और मंडप पूजन होंगे और मंडप में जितने वेदियां बनेंगी उन सारे वेदियों का पूजन और चारों द्वारपाल द्वार द्वारों का पूजन इत्यादि अन्य कई पूजन होंगे 22 तारीख को आप भी अंदर ही रहेंगे हाँ 
बाईस तारीख भी अंदर रहेंगे जो विशेष पूजा होगी उसका 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 हिस्सा बनेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों का जी हम लोगों का भाग्य है की प्रभु राम ने हम लोगों को स्मरण किया हम लोगों को यहाँ बुलाया बस उनकी कृपा ही है आप लोगों को क्यों चुना गया इसके पीछे भी कुछ कारण है कुछ आप बताना चाहिए कारण भगवान जाने भगवान जाने भगवान की कृपा है कि हम लोगों को सौभाग्य है हाँ इतने बड़ी जनसंख्या में हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये हम लोग नाम जानना चाहेंगे मेरा नाम मृत्युंजय प्रसाद त्रिपाठी मृत्युंजय प्रसाद त्रिपाठी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वो तमाम संत पंडित है जो की ये जो कलश यात्रा के बारे में उन्होंने बताया वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे इसके बाद यहाँ की पूजा पूरी हो चुकी है अब अंदर जो गर्भगृह है वहां की पूजा की जो एक तरीके से कार्य है वो शुरू होंगे और उन कार्यों के बाद ही जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 जनवरी को वो एक तरीके से शुरू होगा अभी जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कलश जो है वो प्रभु ये का शिवलिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन अगर आप सरयू के किनारे देखेंगे तो सरयू के किनारे पर सरयू का जल एकत्रित किया जा चुका है कलश में रखा जा चुका है कलश अब यहां से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के स्थान की तरफ बढ़ेंगे यहां की पूजा पूरी हो चुकी है अब यहां के बाद से तैयारी शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की जिसमें यही पवित्र जल जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा हम जैसे जैसे यहां पर पूजा की कार्य ये जो कार्य पद्धति है ये आगे बढ़ेगी हम आपको जानकारियां देते रहेंगे फिलहाल सरयू के घाट से कैमरा पर्सन उमाकांत के साथ रोहित जुकलाब